musíme dávat pozor na ty mantinely, ty jsou blízučko. Ty... No, akože, mám takto lepky. A tu je další vracák, já jsem se zabudol. Opla. Vítajte v ďalšom Audi porovnávacom teste, kde si kladieme opäť tú hypotetickú otázku, čo by sme si vybrali. Klasiku s V8, SQV8 alebo hybridný 6 valec s elektromotorom. E, možno pre niektorých z vás je toto video aj relevantné, pre niekoľko desiatok z vás, ktorí si toto auto vybrali. Už ste pozitívni, máte dosť peňazí a páči sa vám, nepomôže vám ani Ivermectin a teda naozaj sa rozhodujete, ale pre vás všetkých ostatných to možno bude trochu iný zážitok. A možno ten najväčší, to je to sladké, že si predstavujete asi, aké to je. To je možno niekedy viac ako danú vec vlastniť. Čiže budeme sa snažiť dnes vám na ceste, ktorá je úzká, zasnežená predviesť, čo tie autá dokážu a či vlastne ešte ten náskok vďaka technike vie niečo urobiť s obrovskou hmotnosťou, pretože naša cesta je úzka, snehu je veľa a oproti včerajšku je to čisté mydlo. A autá sú obrovské, ťažké a výkonné. No, povedz to slovo ťažké. Vorsprung dur technik. Sa musí ukázať. Poďme na to. Hovoríme o Audi povestnom náskoku vďaka technike. A zaujíma nás, ktorá Q8 ho bude mať väčší. V ceníku štartujú na rovnakých 100 tisícoch, pod kapotou majú plus minus 500 koní a každý z ich koní váži približne 5 kg. SQ8 je o 150 kg ľahšia a jej výkon je jednoducho vypočítateľný. Stačí jej 4-litrový vidlicový 8 valec s dvojitým preplňaním vytočiť na 5500 otáčok a počítadlo koní sa zastaví na hodnote 507. Q8 TFSI E získava na váhe V6, ale ťaží ju 18 kWh batéria. Dve turbá nafúknú výkon 3 litrov na 340 koní a elektromotor v 8-stupňovom Tiptroniku pridá ďalších 135, ale tu už jednoduché spočítavanie nefunguje. Rozdiely sú aj v úspechoch na snehu, v úprimnosti výfukov, ale spoločné sú pneumatiky Pirelli, takže súboj bude férový. Akurát pluhujúci traktor nám ubral z prašanovosti cesty, čo nám paradoxne nehrá do kariet. Nevadí, aj keď sa to nezdá, všetci si iba robíme svoju robotu. Toto bude pre Quattro prvá výzva pohnúť sa odtiaľ, to hlavne nesmiem prudko pridať. Včera sme tu boli so šúkom a tá cesta bola taká zamrznutá, nebolo ešte toľko snehu a teraz vonku je len minus 1,5, dole bola 0, takže je to také mydlo. A pôjde sa veľmi ťažko hore, no ale čo vám budeme ukazovať, ako jazdíme na spotrebu a ako testujeme v meste dojazd plug-in hybridu, Nie, tak vás zoberieme sem. A ja som zvedavý, ako sa s tým plug-in hybrid popasuje. Prvý úspech Forsprung Technik bude, ak sa pohnem. Mám tam šport, trošku tam asi vypnem ESP, aby som si vedel pridať, aby tam možno bola aj trošku nejakého fan. No ale traktor nám to spluhoval dole, no to ma bude zaťahovať, tak ja sa pokúsim urobiť čulkovi trošku cestu. Ty kokos. Viete, čo sa mi na plug-in hybride páči, konkrétne tomto? Ja som našiel jednu vec v ceníku. Máte pekne napísané, že to má 250 kW. To znamená 250 kW spaľovacieho motora, benzínového 6 valca. Pozor, turisti na trati, dvaja peší, padačka, rydáky. A potom tam máte napísaných aj tých 340 kW celkového výkonu. Ale tak, ale tak toto sa otočilo ľudia. O, 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 o. Ale som sa bál tej steny. Som videl zadný blatník tam. 
Táto zákruta mi prerušila myšlienku o tom, že je fér dať do ceníka aj čisto benzínový výkon 250 kW. A tých 340 kW hybridných je tam ako doplnok, lebo na benzíne to celé stojí. Ale bola to zákruta, ktorá mi ukázala schopnosť štvorkolky. Tam už budem celkom slušný asi válovec vyhrabaný. Tie válce, tí kokos, keď sa začnú zahrabávať. Brutál. Dobre, teraz som za ním. Ej. Istým spôsobom sú tu orgie a žiadny plug-in hybrid toto neurobí. O, o. Áno, aj plug-in hybridné kvatro treba chvíľu nútiť do zákruty. Vytočené kolesá sú toho dôkazom. Ale potom príde fáza, ktorá baví a výjazd, ktorý je rýchly. Dobre. Poď. Dobre, len musím dávať pozor, lebo tie 22 palcové kolesa majú obrovskú zotrvačnosť, tam už je aj ten gyroskopický efekt ešte aj 23 by mohli byť, keby ste chceli vedieť 22 som mal na Lambe Uru, za to som si myslel, že už aký strop a pozrite, čo Audi robí Tak pozrite sa, čo robia tie valce alebo nerobia alebo predstavte si, aký povrch tu máme No poď už, poď už, poď už Ty vole a keď sme pri tých plug-in hybridoch a istej radosti, alebo možno trošku e, takej odvážnosti v zákrute, tak toto je niečo, s čím to Audi predsa len vyčnieva v tej plug-in hybridnej suv e, sfére. Poviem prečo. Taký G-top, pomer zrýchlenia na rovine a v kopci, e, nebol nejaký slávny. Jednoducho, Rauka plug-in hybridná má lepší. 3008 Peugeot má lepší ten pomer medzi zrýchlením jednoducho tá strata nie je taká, dokonca aj tie časy samotné sú parádne v tých iných plug-in hybridoch, že tu Audi ťahá za kračí koniec. Pozrite sa, s priníkom takým maličkým, že to není možné. Ale aspoň vidíte natáčanie zadných kolies, nie? Rastio natáčanie na zadnej náprave nemá a predsa chváli. Tá ovládateľnosť je tu fajn. Možno je to dané aj tým, že mám tu klasický kardan, klasickú štvorkolku a tým pádom aj 8 stupňový automat, klasický meničový môžeme povedať. A, no tak toto je tu už veľmi úzke. Medzi časom na dolnom konci. O, ty vole. No konečne. Konečne. Tak môže začať test. <laughs> Užil som si to. A dúfam, že to užíva aj šulko za mnou. Rastio, ak ma počuješ, tak ja som sa iba teraz pohol. Akože nádherne to auto funguje. Pri tom pridaní, lebo predstavte si, že s autom za vyše 100 000 eur sa tu takto pchám. Wow. Fú, chlapci. Fú, no dobre, tak už sa hýbeme. Rastio mi asi kvalitne ušiel. Čiže prvý bod pre hybrid. Asi som horšie stál. Aj áno, aj nie. Neskôr sme sa zhodli, že s hybridom sa v snehu naozaj ľahšie pohýnalo. Tak toto je zážitok táto jazda hore. A čo je dobré, že hoci to mám v automate, tak stále mám taký pocit, že tam dávam presne ten výkon. Môžem si to dať teraz trošku do manuálu. Bum, bum, bum. Ja konečne v pohybe sumarizujem pomer dostupného výkonu a priestoru. Tak, zľahka cez 500 koní v takomto korítku. Krútiaci moment 770 Nm. Úplná malina. Čiže je jasné, že štvorkolka tých 600 Nm zvláda a toto je úzke tu. Ľudia tak... Ako teraz musím pred Audi dať klobúk dole. Ja som išiel s tým, že toto bude e, plug-in hybrid na 
zhýralosť, čo vlastne ono je vo svojej podstate, lebo v spotrebe to si môžeme povedať, ale e, štvorkolkovo je to paráda. No a skúsme, včera sme tu boli a dalo sa to tak chirurgicky vykrajovať pomaličky, ale naozaj pomaličky. Teraz na tomto mydle neviem, či sa odvážim trochu, že čo sa ide robiť. Uh, uh, ale ide to. Toto bolo pekné, dobre. Tak, taká opatrná skúška správnosti dopadla dobre. Ľudia, tak toto je biely Nürburgring. Aj keď akože fakt sa akože bojím, ale teraz tiahla zákrutá. Ty kokos. Vyšam si tam dvojočku. Vidím, že raz toto celkom vyoral. Ty vole, len nevidím, keď to takto strieka. Oh! Uh! A teraz so zvukom. No keď sa to rozmenie, skoro 2,5 tony, 2, 3, 4, 5. A v tomto prostredí sa cítim ako ten mamut z doby ľadovej, ktorý pojedol vrašiace kokové listy a do zadku mu napchali Chili Carolina Reaper a teraz uteká za tou beveričkou uh, do profitiningu a tam mu ešte dajú takých 200 koní Krásne Len musíme dávať pozor na tie mantinely, tie sú blízučko No, akože, mám takto lepky. A tu je ďalší vracák, ja som sa zabudol. Opla. A to keď pod vami hrabú tie valce. Na tých 22 palcových diskoch by to malo byť na zabitie a nie je. Je to tak odladené, že je to komfortné. Tu je... Regulárny Armageddon. Čiže, keď porovnám tento plugin s SQ8, tak istým spôsobom v spotrebe, ak to nenabíjate a to iba na 30 km v meste, tak žiadna pridaná hodnota, 0,0 pridaná hodnota spotrebe oproti SQ8. A toto sú tie čísla, ktoré hovoria jasnou rečou. Porovnajte si SQ8 a hybrid, keď ho nenabíjate. Ono v meste je nejaký rozdiel, ale celkovo možno tak litrík. Elektrický dojazd 31 km a spotreba na elektriku 38,1. Ale strata štvorkolky nie je nejaká veľká. Teraz pozri sa. Toto, toto aký snehulia, bú, bú, len aby tu nedal niekto betón ako v tých snowboardiákoch, že uúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
dôležité. Potom už môžete dávať aj plný plyn do tejto. Keď ste si istí, že to má správne smerovanie, tak môžete dávať aj plný plyn. Ten si musíte byť istý, pretože má to obrovskú hybnosť. Som oheň, vietor, vzduch. Som v ženských srdci snežný pluch. Musí to ísť, musí, musí, to je pásak, to je pásak, to je neskutočné. Ale teraz to natiahlo trošku väčší oblúčik, ale teraz by to malo fungovať aj ako buldozer na sneh. Tak a teraz len ľahúčko pristaneme a čakáme na šulka. Akože rýchlosť nič, nula hovno nič, ako sa hovorí, ale efekt, uuuu. Ty vole, čo ti šibe? Čo ti šibe? No čo, bratu, dali sme to, ako sa cítiš? Takto štvorkolkovo to išlo nádherne. Ja som išiel akože normálne jednou stranou auta v plnom snehu a ako fungovalo to krásne, aj som si v podstate podriftil, no. No tak ostáva len, nech si to vyskúšaš, vymeníme si, uvidíme, hej, ale verím tomu, že ten zážitok na tejto ceste bude rovnaký. Hoci hybridná ekoverzia netrpela plug-in hybridnými neduhmi, rozdiel bol evidentný a SQV8 aj s natáčaním zadných kolies pekne fungovala. Skôr sa začala rotovať smerom do zákruty, pritom nespôsobila žiadne prekvapenie, no jednoducho, pozrite, bolo to mňam. A ten rýchly výjazd. Chlapci, tak toto je mašina. Tak ja som si to normálne že užil. Toto akože normálne, bolo tam ten urusovský ten feeling. No v rámu z mašiny s týmto sa ťažšie robí, týko koz, lebo sa to neskôr láme. A tu je hlavne ten brnk po plyne dáš a cink, cink, cink. Presne to, že ty ho už na úvoz iba brnkneš a už ho iba držíš. Toto to musíš akože rozbehnúť trochu, sa ti to zlomia a už máš aj rýchlosti viacej. A hlavne, tak je tam aj natáčanie kolies, akože by som neváhal medzi tými dvomi autami. Včera na pumpe k nám prišiel pán a spýtal sa nás, ktorú Q8 by sme brali, pretože on má SQ7 a zdá sa, že toto je ďalšia meta pre majiteľov Q7. A naša odpoď po dnešnom jazdení, myslím si, že je jednoznačná. No, utvrdili sme sa v tom, že SQ8 jednoznačne, aj keď sme zistili, že Q8 hybridná má tú štvorkolku zvládnutú. Je to Audi, funguje to pekne, ale je pravda, že nie je tam nejaká extra pridaná hodnota. Pozrite, ja som jazdil tak, že sa ani výfuky nezohriali. Ale mám pocit, že ten prídavok zelenej ešpezetky nie je úplne to, kvôli čomu by som si napríklad Q8 mal vybrať. V mnohých prvkoch výbavy sa prelínajú, majú tú istú cenu a tu dostaneš viac vrátanie, natáčania zadných kolies a asi aj toho srdca je tam viac, či? Ja som fanúšik plug-in hybridnej technológie, by som ju chcel mať v podstate v garáži, ale v tomto prípade tým ten recept iba pokazíte a naozaj to, čo zožerie hybrid, tak tu vám zoberie z výbavy. Takže jednoznačná voľba a navyše táto Q8 fandí Petre a tá nie, takže berieme a na vás už je len výber farby. Štatisticky je to jasné, dominuje čierna, hneď za ňou šedá, takže medzi týmito dvoma sa musíte rozhodnúť. No tak to je úžasná voľba medzi tými dvomi farbami, ti poviem akože. Ale ešte v prospech SQ8 hovorí aj to označenie, povieš SQ8 a tu 60T FSIE a to je ten plugin, hej to je ten plugin, ale ja mám ten H60, to je ten silnejší. Čiže tu je to jednoznačné v našom teste SQ8, ďakujeme za sledovanie.